。自今日起，本朝废除灭九族的律法。吾皇万岁！万岁！万万岁！哈<笑>，都散了吧！谢皇上。慢。皇上，你还有话？还有一人不该遗漏，他就在刘豪一族之内。哎，张大人，您说的这人是谁呀、啊？刘豪的妹妹，金楚王公主，刘楠。你是怎么了？这是啊！来来，传太医，传太医，快点去！快点！哎，老二，你怎么了？快想个法子，把他弄醒、啊！皇上，让臣来。可不是我要砸你的啊！东方朔，你哭什么呀？有什么难言之事，尽管告诉朕，由朕替你做主。哭啊！皇上问你话呢。一个大臣，女人一样嚎啕，成何体统？我该哭我自己呀、啊！我是要死的人了，我再不抓紧哭，我就没有机会哭了。啊、你活得好好的，如何要死了？你到底卖的什么药？你我跟你说，大哥，我跟刘南公主，我真的，我跟她，跟她。那个了呀？哪对呀、啊，皇上？东方朔和反贼刘南已经结成连理，入了洞房了。啊！是啊，是啊。此话当真？当然。不是说仅仅定过亲吗？我跟刘南公主真的那个了呀！我是被株连的，被逼无奈。我要是不答应……就会怀疑我那事情全都办砸了，我是没有办法呀。皇上，东方朔说的对，他要不那样做的话，就得不到刘浩的绝对信任。大哥，我完了！皇上。哦，我该怎么办呢？我该怎么办？皇上，臣弟见过太后姐姐。哦，弟弟来了，你们都退下吧。太后，臣有一大事禀报姐姐。什么大事？又是东方朔吧？正是。够了，我都听烦了。一会儿就要杀他，一会儿说放他，一会儿又说马上可以给金五子报仇，一会儿又说放长线钓大鱼。现在倒好。大鱼没钓着，他倒反而立了大功。你就弄吧，谨防以后叫别人给弄了。太后，事情不是这样的。东方朔自己已经露了尾巴。什么尾巴？他在荆楚。和刘南已经入过洞房了。哦
，你说的都是真的。王修是什么样的人，大哥应该很清楚。这当然不是假的。他要打开城门当叛逆，这么重大的事情，你为什么不禀告皇上？口说无凭啊！难道就这么便宜他？王修本就是个无耻小人。情急之下乱投医，倒是情有可原。只是乾坤子在皇上那儿，拼命推荐王修去荆楚大营靠军。这件事，实在让我放心不下呀。皇上准备如何处置东方朔呀？孩儿得核查一下，先弄清是否属实。是吗？我得提醒皇上，像东方朔这种人，绝不可姑息。可东方朔刚刚立下大功，可是与反贼的亲妹妹私通，乃叛逆大罪。没那么严重吧？东方朔与刘南的事儿，也属不得已而为之。如果把他治罪，孩儿恐被人诟为“兔死狗烹”之君。据说刘南受东方朔指派，到京郊景家园联络了景夔之后，就不知去向。他是不是就藏在景夔家呀？这，倒要让张汤去查一查。不用皇上操心，张汤已经得到举报，这一时已经带人去了景夔家。景夫人，本官是接到通报，来你府上捉拿反贼刘南的，请夫人以朝廷令为重，将反贼交出来。张大人，我再说一次，我这儿没有什么反贼，大人你还是请回吧。你要是再不听劝告。本官就要带人进府强行搜捕。张大人，我这是什么地方？岂能容你胡来？本官是专管全国司法的官员，奉旨行事。既然是奉旨行事，好啊。圣旨呢？拿来给我看看。你这是故意在刁难本官！来人，啊，给我搜！谁敢？你们想造反吗？大胆，张汤！你是何等之人，竟敢口出狂言，诬人造反！我是朝廷命官，反对我就是造反！吃昏官，本夫人今天岂能饶你？反了，反了！大人，你这刁夫，真是跟景夔一样，一丘之貉，贼心不改！一派胡言！哎呀，不行！夫人，哎，这是怎么回事啊？杨公公，你来的正好，我正要将这个大逆不道、口出狂言之徒拿到皇上那儿去问罪呢。杨公公，杨公公，休要听他一派胡言，下官是在捉拿反贼刘南。杨公公，你来评评理，他口口声声说是奉旨行事，可却拿不出圣旨，这应该算是忤逆之罪吧？张大人。您是廷尉府的主官，懂得假传圣旨的厉害，还不赶快把圣旨拿出来给景夫人看看？我刚刚一得到举报就带人赶来了，还没来得及请旨呢。哼，我就知道你是假传圣旨，杨公公还不命人把他给抓起来？全国通缉刘南，是太后下的圣旨。这，这么一说也算沾得上边儿啊。好，那。他也逃不过第二罪，什么罪？天下妇孺皆知，只有反对皇上才算是造反。可他张汤算什么？他竟然对顶撞他的人也口称造反。哎呀，张大人，你说过这样的话吗？我，我一急就看看看看，这就是您的不对了。不，我乃朝廷命官，谁敢阻挠我？也应该算是造反。哼！
金奎大人也是朝廷命官，也是给皇上办事的。你跑到金奎大人府上来闹事，是不是也有造反的嫌疑呀？我这句，就算我一时失言。夫人，张大人已经知错了。呃，夫人就饶了他这一次吧。不行。我今天一定要把这个口出狂言、大逆不道之人拿到皇上那儿去问罪。哎呀，夫人，您就把张大人交给我，我代夫人将此事奏明皇上，任皇上处置。好，我今天就卖杨公公这个面子，暂且饶了你。如果以后你还敢把自己凌驾于皇帝之上，本夫人绝不轻饶。哎，多谢夫人给我面子。张大人，皇上找你有急事儿，赶紧回去吧。赶紧跟我回去。是。刘南，他没有参与谋反，而且还帮助东方朔有功。臣想，皇上应该赦免他才是啊。朕也知道刘南冤枉，但母后亲自来找了朕。这段时间以来，朕已经很是冷落母后了。如果再不给她一点面子，朕担心传出去有些过分。谁是谁非，自有公道。皇上是江山社稷的皇上，不只是咱们母后一人的儿子。启禀皇上，张大人回来了。宣他立即来见朕。禀皇上，张大人暂时不能来。哦。哎呦，你想害死本官呐？大人，小的已经够温柔了，你你还敢顶嘴？大人，小的是捉人的捕快，不是治病的大夫，让您去看大夫。你又舍不下这张脸，行了行了，来，副本官起来，本官要进宫见皇上。哎呀，哟，大人，别动。哎呀，啊，哈哈哈哈哈！想不到张汤今天遇到一个比秋姑还厉害的母老虎，真是有意思啊！皇上，如此一来，惊动太大。刘南恐怕没有机会逃走啊！他不会跑的。不跑，那不是等死吗？朕熟知刘南的脾气，与其亡命天涯，过那种人不如鬼的日子，还不如伸直了脖子，瞪着挨朝廷一刀。皇上。东方朔与刘南并未正式合婚，不能算作东方朔的夫人。对。可我听说，正是你王大人到处宣扬东方朔与刘南已入洞房之事，鼓动大臣们为惩罚东方朔而造势。怎么你现在又说刘南不是东方朔的夫人了呢？呃，臣同意王大人的说法。这个东方朔跟刘南，即使有了那回事，那也算是。苟且也合，还算不得夫妻。况且，这夫妻也罢，也合也罢，这都是东方朔的一面之词。臣与东方朔是同乡，臣知道，东方朔他除了胡打乱说之外，最怕的就是老婆。他老婆尚在，他岂敢与刘南有瓜理之嫌？所以说，这个刘南他还是留豪一边的，不容为他开脱。皇上容禀啊，臣与刘南真的已经那个了。这纯属是他一面之词，你有什么证据？我当然有证据了，刘南的肚子里已经有了我的亲骨肉了。啊！东方说，刘南的肚子里果真有了你的孩子。皇上，这等泼天大事。臣可不敢随便拿自己的脑袋去开玩笑啊！你怀了多久了
，谁怀了多久？我一天也没怀。我是说，刘楠怀多久了？说呀，我这不是在算呢吗？大概两个月了吧。好，皇上，就姑且相信东方朔说的。但是八个月后。刘楠生不出东方朔的孩子，恳请皇上将这个欺君罔上的东方朔斩首。不仅是东方朔，还有那个反贼刘楠一起砍头。现在皇上想到哪儿就到哪儿，何必还要微服私访呢？去东方朔家看热闹，就得悄悄的去。<笑>皇上命令景逵将刘楠姐姐送到东方朔家里。臣妾觉得有点儿……有点什么？有点不妥呢。皇太后驾到！妹子，千万别信他花言巧语啊！哦，他在皇上面前那是红口白牙，把什么账都认了。这一回来就说是假的了。把你当傻子哄啊！哥，我说的句句都是实话。姐姐，你若是不信，可以当面去向刘南公主询问。兄弟，俺们也不去问，那谁不知道啊？你们两个在外边都串通好了，那口供能不一致吗？哥，姐，你们总不可以随便冤枉好人吧？你还敢喊冤？老婆大人明鉴，救刘楠方法多的是，你为什么偏偏撒这个谎？所谓病急乱投医呀，当时情况紧急，他不容我多想呀。胡说，你根本没有打算想别的法子。你们总得讲点道理吧？你听听，妹妹，你听听，他他还说咱不讲道理，你听听。听说你把刘楠给赦免了。是啊，母后。刘楠是朕的堂姐，何况这赦免也是有时间限制的，八个月后才能真正见分晓。皇上啊，皇上，真不知道让母后该如何说你才好啊。母后有什么话，只管讲来。自古谋反，皆诛九族。可皇上思虑到同祖同宗之情，对刘豪一案只诛其一族，已经够仁至义尽了。可连反贼的亲妹妹都放过了，如此一来，以后还会有谁对皇室有畏惧之心呢？母后啊，这朝堂之上，许多大臣都在为刘楠求情，朕想不赞同。也不行啊。那好，哀家好久没有发懿旨了，这就回宫发一道懿旨，叫廷尉府斩了刘楠。母后且慢。母后，刘楠与母后并无深仇大恨，况且母后过去还真的喜欢他，为什么此时？却非要苦苦追索他的小命。谁让他跟东方朔搅在了一起？只要跟他搅在一起，就没有活的理由。不，这纯系是母后一己之私，为老不尊。彻儿，你是在跟母后说话吗？是，孩儿早就想这样跟母后说，但孩儿一直在为母后留着颜面。好，你的翅膀硬了，可以不听母后的话了。那好，我明天陪你一起上朝，去听听大臣们是如何说的。母后息怒，不是孩儿，非要跟母后过不去，但孩儿，还是要提醒母后。如果母后明天到了朝堂之上，所有的大臣一起奏本
，要朕明令废止外戚乱政的陈规。朕孤掌难鸣，就再也无法阻挡了。皇上，臣妾还是不放心太后啊。他的身子骨……没事儿，那么多太医看着他呢。要是太后明日还要临朝听政呢？你觉得太后明日还会上朝吗？奴才估摸着太后不会去了。小义子说的对，太后何等聪慧之人，朕想她一辈子也不会上朝。哎，皇上，只是不知道东方朔家里现在怎么样了？什么怎么样了？哎呀，奴才知道秋姑的脾气不好，刚烈如火。假如让他知道东方大人和公主有那么那么一回事儿，那他还不把他的脑袋给拧下来呀？你以为刘南就是燃省油的灯啊？不过朕想，为了东方朔，刘南定会与秋姑针锋相对，大打出手。那东方朔家在其间，可就惨了。其实，臣妾还是同情东方朔的。知道。他毕竟救过你的命，和你弟弟也是结拜兄弟。皇上去东方朔家。就是专为救东方朔的吗？救他，他红口白牙说与刘南有一腿，朕怎么救他呢？这一次啊，朕就是想叫他明白，任何人都休想玩耍朕。走。大人，进去告诉你们老爷和夫人，就说景奎送刘南公主过府来了。是。来了又怎么样？还要开门放炮迎接呀？来了也没他几张。哎，哥哥，哎，姐，哎，外人来了，我是不是可以？跪好了。咱们不是说好的吗？当着外人的面。闭嘴。你都不给我面子了，我今天岂能还给你面子？哎呀，自家的事自家关起门来自家说。这门一旦开了，这外人来了，我是不是就应该就应该跪着？你要是再动，我打断你的腿，你信不信？哎哎哎哎，秋姑，你你这是在干什么？我在教训这个不忠不孝、不仁不义的东西。秋姑，你误会了。东方朔不是那种小人，再说了，你的家法是不是太严厉了？对待这种事情泼皮无赖，就是要狠狠的教训。夫人息怒，东方朔是为了救我，不得已才撒谎。他要没有那个打你主意的心，他会围着你转。要说有心，也是我有心。自从见到东方朔，我就被他的才学演技所折服。恨不得能马上以身相许，但当知道夫人与东方朔是生死夫妻，我就耐住了性子，并无有意冒犯夫人之心。后来是有消息传出，说夫人及全家都已遇难，我才与东方朔。你与他怎样？与他定亲，只是定亲吗？没有别的。我心里想过，但没有做过。好，嘴里都说出来了。那怀孩子的事儿，也是真的了。夫人，我刘楠至今还是女儿身。哎，老爷，您别声张，皇上和贵妃娘娘来了。哦
起来吧。站着！你不是不相信我吗？我现在就去向皇上自首。我叫你站着！你在金楚王宫什么脾气我不知道，我也不想知道。现在这是我们家，你把你的公主脾气给我收起来！你以为是西汉在你这里待着？我走。哎，公主留步！公主，这东方朔一家数口性命全部在你手里捏着，你若留下，他们一家则活；你若自首，说明真相，东方朔就背上了欺君之罪，他们全家就死定了。你可千万不能赌这口气呀、啊，公主。事到如今，这三江五湖哪里有我立锥之地？东方朔，刘楠对你的养母至死不渝，今生不能在一起，来生必结连理。不是玩笑，是真话。我也想听你一句真话。你是不是同样也喜欢我？前面去。本宫可杀不可辱。既然你不让我自杀，那你可以亲手杀了我。我才不要你小面人。那你要什么？我要东方朔的心。东方朔，我问你。这个女人要死，你舍不舍得？我舍不得。那就是说，你喜欢她了？说。我只想说，刘南公主是个好。就是说，你心里已经有他了。你就别逼我了
我明白。妹子，你这是明白什么了？东方朔和刘楠确有其事。微臣叩见皇上，叩见贵妃娘娘。幸亏也在啊，秦爱卿，你是送朕的堂姐过府来的？正是。嗯，都起来吧，到天里说话。谢皇上。秋姑啊，在。你对东方朔把刘南公主接回家，准备怎么安排啊？回皇上，刘南他已经不是公主了，他是庶民百姓。庶民百姓？是的，百姓嘛，就得有个百姓的样子。国无规矩则乱。家无规矩则败嘛。刘楠，马上去给皇上和贵妃娘娘上茶。看来你当一个公主确实是绰绰有余，可是要跟柴米油盐整天打交道，操持一个家，就比不上小户人家出生的我了。我不懂夫人的意思。我的意思是，你现在既然已经做了泥鳅，就不要怕被泥巴糊了眼。既然现在已经是东方朔的小老婆了，那就得拿出个小老婆的样来。哎，等等，秋姑啊，朕的堂姐怎么成了小妾了？皇上。请问皇上，后宫有几个皇后啊？皇后当然只能有一个。一个国既然只有一个皇后，那一个家当然也只能有一个老婆了。在东方朔的这个家，这个老婆就是民妇我。可刘楠是朕的姐姐。哟，既然皇上。不愿意刘楠做小老婆，怕她受委屈，那就请皇上把我处死吧，这样刘楠就可以顺理成章的成为大老婆了。皇上，我不知道皇室里是什么规矩，但是在我们民间从来都是先妻后妾的。我跟东方朔是有哥哥之命、媒妁之言，我们拜过天地，摆过大宴，我是明媒正娶的大老婆。只要我没死，谁也别想爬到我的位置上来。你看，你看，朕才说了一句，你就数落一大堆。我说的句句在理吗？刘楠，你过来。双手放下来，双脚并拢，这就对了。我说，皇上，既然人家都各就各位。各司其职了，皇上就请回吧。朕就是扔颗石子儿在水里，还能听听响，看几圈涟漪。这怎么一个堂姐扔给东方朔，竟是如此这般的风平浪静？朕实在是心有不甘。啊，皇上是担心。东方大人把刘楠姐姐接回家后，与夫人闹出什么误会，所以过来看看。现在看来，夫人已经把家中事情安排妥当了，这下皇上也可以放心了。是啊，朕现在是放心了。子波，随朕回宫吧。微臣恭送皇上，恭送贵妃娘娘。对了，东方朔
。孩子生出来以后，你可以不先禀报朕，也得先告诉张汤，免得那个倔驴子再给你找出什么麻烦来。你们俩都听见了没有？一定要按时辰把皇上的外侄子给生出来。微臣遵旨。没劲、啊，真是没劲。皇上非得看见东方朔家里闹得鸡飞狗跳才舒服。<笑>能闹个鸡飞狗跳更好，闹不起来能处理圆满，朕也满意。想圆满，还早着呢。为什么？其实。其实刘楠根本就没有怀孕，她现在还是一个女儿身。朕早知道。皇上知道，那，请皇上看在臣妾的薄面上，还是饶了东方朔吧。那乾坤子说的对呀、啊，东方朔这人。表面放荡不羁，其实最怕老婆。他与刘楠之间是不会有苟且之事的。他这样做，完全是为了救刘楠啊！皇上能理解他的这番良苦用心，臣妾也就放心了。不过，他既然有胆量敢蒙骗朕，那朕倒要看看，到时候。他有什么办法才能度过这一关干什么呀？你不过那边去，到这儿干什么呀？哎呦，老婆大人呢？我跟他根本就没有那种事儿。干嘛呀你呀？以前没有，现在就得抓紧了。到时候弄不出一个小东方来，哼，你们俩不都得死？这种事情是抓紧时间就能赶出来的吗？哎呦，你干什么呀？这是有本事撒这个谎，我就信你有本事能赶出来啊！我怎么出这么个馊主意？我早知今日悔不当初吧，活该！我这也是万般无奈的情况下才想出这么一个馊主意，我这也是未解燃眉之急啊！等事情过一段日子，我会另图良策。还另图良策？你把事情都闹到这份上了，你还有什么良策呀、啊？等荆楚的事情冷下去，我会去求皇上赦免刘楠，再另外给他赐婚呗。现在所有人都知道你跟他是未婚先乱，暗结助胎，赐婚，谁要他呀？这话怎么说的那么难听？这是别人胡说八道。只要身子清白，这名声是可以恢复的。东方朔，一个女人这样的名声是那么容易就恢复了啊！我告诉你，你们俩的这事儿，如果让皇上知道了，你这就是欺君之罪。到时候他龙颜大怒，能宽谅你们呀？你要面子，皇上就不要面子。皇上比我更要面子。在你们俩的事儿之前，罗启就找过我了。罗启，他来找你干什么？他让我转告你，薛帆大事已定，一扫匈奴的日子也不远了。到时候，你东方朔的功劳比以前更大，可你对皇上的用处，却没多少了。为了防止兔死狐烹，最好的办法
，就是不要让人家抓住你的任何把柄。行了，反正我也正想尝尝一个大老婆把小妾呼来喝去的滋味呢。更何况人家以前是个了不得的公主呢。你就别说笑话了。谁跟你说笑话了？去去去！你给我滚到刘楠房间去！我不会做对不起你的事情，你也不能做对不起刘楠的事儿啊。